امیدوارم که درس های قبلی رو خیلی خوب تمرین کرده باشید و کمترین چالش رو باش داشته باشید و حسابی لذت برده باشین از تمریناتتون قبل از اینکه درس شماره هفت رو شروع کنیم و تا یازده میخواییم ادامه بدیم لازم میدونم که تاکید بذارم روی موضوع کوک ببینید یکی از موضوعات بسیار مهم در نوازندگی تربیت شنوایی هست بنابراین شما الان یکی از اتفاقاتی که توی این دو روز اولیه داره میفته گوش شما یعنی ضمن آموزش های مختلفی که دارید میگیرید که بهش اشاره کردم گوشتون هم داره آمادگی بیشتری پیدا میکنه که صدای لا رو تشخیص بده نتیجه میگیریم که باید چیکار کرد باید که سازتون کوک باشه حتما آموزش کوک کردن ساز رو من در فایل های قبل تر گذاشتم حتما ازش استفاده کنید و سازتون کوک باشه و شروع کنید به کار کردن افراد خیلی جدی بگیرید موضوع رو افراد زیادی رو من باشون در این سالها برخورد کردم که اومدن پیش من و مثلا میگن میپرسم که خب چی کار کردیم توضیح میدن این رو زدیم این کار رو کردیم این قطعات رو زدیم بعد ازشون میخوام که قطعی رو اجرا بکنن سازو میدن دست من میگه استاد میشه کوک من رو نگاه کنید ببینید سازم کوک هست یا نه میگم مگه کوک کردن بلد نیستید خیلی این اتفاق افتاده که میگم نه ولی این چیز قابل قبولی نیست از همون اول شما باید سازتون کوک باشه صداها رو درست بشنوید و درست اجرا بکنید میریم سراغ درس شماره هفت درس شماره هفت رو عزیزان دیگه نمیزنم براتون به دلیل اینکه این درس شماره دو میمونه با این تفاوت که یک میزان آخر درس شماره هفت اضافه تر داره که دیگه الان شما میدونید اون چی هست یه درس تکراری به حساب میاد درس شماره هشت اما خب ضرب اون که چهار ضربیه اولین نوتی که داریم نوت سفید هست بعد سکوت سفید میریم میزان بعد دوباره نوت سفید سکوت سفید نوت سفید سکوت سفید نوت سفید سکوت سفید و به همین صورت تکرار میشه اجرا میکنیم سه و چار و یک و سه و چار و یک و دو عزیزان اینجا یک نکته بسیار مهم داریم که بهش توجه داشته باشید قبلا هم گفته بودم که وقتی به سکوت میرسید آرشه رو از سین جدا کنید توی درس شماره یک سکوت داشتیم الان هم که اجرا کردم حالت جدا کردنش هم نگاه کنید مثل این میمونه مثلا فرض کنید اگر با آرشه راست داریم میرانید مثل هواپیما که میخواد از روی باند بلند بشه خیلی آروم و آهسته بلند میکنیم و روی آرشه چپ روی سیم نگه نمیدارید وقتی به سکوت میرسیم درس شماره نو سه و چار و یک و 
ولی یه تکرار نمی کنیم ادامهش رو درس شماره ده یک نوت سیاه داریم یک سپوت سیاه یک نوت سیاه و یک سپوت سیاه که این میزان به همین صورت تکرار میشه تا اونجایی که برگشت داریم اجرا میکنیم سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار دوستان خاطرتون باشه موقعی که آرشه رو روی سیم میذارید این اتفاق نیفته یا اینجا اگر هستیم یک و ببینید بارشه چپ بیشتر استعداد این کار وجود داره که اتفاق بیفته درس شماره 11 چهار نوت سیاه که روی لا قرار گرفته و با سیم لا اجرا کنیم سه و چهار و یک و تا یازده رو زدیم حسابی اینا رو تمرین کنید آرشه کشیدنتون قوی بشه با سازی مقداری راحت بشین وزن رو بتونید خوب نگه دارید و اینکه بریم برای انگشت گذاری که از درس دوازده شروع میکنیم انگشت گذاری روی دسته ساز رو که شما بعد از لا با نوت سی هم آشنا میشید با انگوش گذاری روی دسته ساز موفق باشید تا ادامه تقریبا